So, Bismillahirrahmanirrahim. So, uh, we'll resume the lecture. Uh, we were discussing about the milling of the cereals. Okay? So, this milling, you will remember that we have seen in your legumes that it is the process which involves the de-hulling, cleaning, uh, polishing, grading of the cereals or yeah, legumes. Okay? Or it can be of two types, dry or wet. Dry or wet cereal uh, milling, mein, uh, as the name suggests, in dono mein moisture ka difference hai. Wet milling mein hum cereals ka moisture content uh, zada bada dete hai, as compared to dry milling. Like it, it doesn't mean ke dry milling mein water use in hota, use hota hai, but in lesser amounts. Okay? Or wet milling mein hum moisture content cereals ka bohut zada bada dete hai. Okay? Ek ye difference hai. नाम से पता चल रहा है दूसरा डिफरेंस जो आप लोगों ने याद रखना है कि ड्राई मिलिंग में आपके सीरियल्स की जो भी हमने लेयर्स देखी थी ना जिसके अंदर एंडोस्पर्म है ब्रान है जर्म है उनको सेपरेट करते हैं किसी एक लेयर को भी सेपरेट कर सकते हैं या फिर एक से ज्यादा लेयर्स को भी सेपरेट कर सकते हैं और वेट मिलिंग में उन्हीं लेयर्स के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं as you can see, we have discussed that these three major layers are germ, endosperm and pericarp. If we have separate or extract them, that will be the process of dry milling. And if we have these layers of chemical compounds like germ, protein, fat, we have separate or extract them, जैसे आप किसी रियल्स में से हमने ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है कॉर्न में से तो वो प्रोसेस होगा आपका वेट मिलिंग इसी तरह हमने स्टार्च एक्सट्रैक्ट करना है फाइबर एक्सट्रैक्ट करना है तो वो वेट मिलिंग का होगा ठीक है और अगर हमने ब्रान अलैदा करना है एंडोस्पर्म अलैदा करना है जर्म अलैदा करना है लेयर्स को अलैदा करना है तो वो प्रोसेस होगा ड्राई मिलिंग का ठीक हो गया सो ये कांसेप्ट क्लियर कर लो आगे डेफिनेशंस इसी से रिलेटेड हैं वर्ड टू वर्ड एस आई सेड एस आई ऑलवेज सेड कि वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है आपने कांसेप्ट अपना क्लियर करना है सो ड्राई मिलिंग में इट सेपरेट्स द आउटर फाइब्रेस मटेरियल पेरिकार्प या एंडोस्पर्म ग्रिड्स को एंडोस्पर्म भी कह सकते हैं एंड जर्म जब भी इन लेयर्स को सेपरेट करेंगे तो वो होगा प्रोसेस ड्राई मिलिंग का इसके अंदर एग्जांपल्स आपकी व्हीट की ड्राई मिलिंग भी होती है राइस की भी ड्राई मिलिंग होती है व्हीट की ड्राई मिलिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है उसके डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस होते हैं और इन सब यूनिट ऑपरेशंस को सीरियल वाइज याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन इनके ये जो टर्मिनोलॉजी है उनका आपको पता होना चाहिए देखो सबसे पहले हो रही है आपकी व्हीट की क्लीनिंग ठीक है क्लीनिंग हमें पता है क्या है जी आपके वो हमने फॉरेन मटेरियल उसको रिमूव करना होता है उसके बाद है कंडीशनिंग कंडीशनिंग को हम टेम्परिंग भी कह सकते हैं अभी हम देखते हैं क्या होती है उसके बाद ब्रेकिंग फिर सीविंग रिड्यूसिंग फिर सीविंग फिर ग्राइंडिंग एंड देन फ्लावर्स आर मेड देखो कंडीशनिंग बेसिकली अभी हम इसकी एक्सेक्ट डेफिनेशन देखते हैं लेकिन मैं पहले चल आपको डेफिनेशन इसकी बता दूं इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम कॉर्न कर्नल्स को ये सीरियल कर्नल्स को उसके ग्रेन्स को हम थोड़ा सा मॉइस्ट करते हैं थोड़ा सा वाटर ऐड करके और उसको थोड़ा सा हीट देते हैं ठीक है सो कंडीशनिंग और टेम्परिंग इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द कर्नल्स आर मॉइस्चर विथ कंट्रोल एडिशन ऑफ वाटर बिफोर ड्राई मिलिंग ठीक है यूज फॉर द इनर एंडोस्पर्म टू बिकम सॉफ्टर एंड द ब्रान हार्डर This process aims to prevent the breakup of bran, helps the gradual separation of germ and bran during milling. Basically, what is happening is that your kernels, which are cereal kernels, they add a little bit of water and moist it for a little bit and keep it. Not for longer periods, meaning for four to five hours. And they do this so that your underwall endosperm is a little soft. And your bran is a little hard so that you can make its separation easy. Or we do this so that it is a hard so that you don't break it during separation. If it breaks during separation, then we will separate it and it will be difficult. क्या आप इमेजिन कर सकते हो अगर वो एक ही एक फर्म लेयर उसकी रहेगी तो उसको सेपरेट करना आसान होता है ठीक है सो कंडीशनिंग हम ड्राई मिलिंग में इसलिए यूज करते हैं कि आपके ब्रान की सेपरेशन जो है वो आसान हो सके ठीक है 
अच्छा आगे देखते हैं कंडीशनिंग होगी कंडीशनिंग के बाद ब्रेकिंग यानी कि उसको तोड़ा जाता है कोर्सली हमें ठीक है उसके बाद फिर सीविंग सीविंग का मतलब आपको शायद पता होगा इसको हम उर्दू में कहते हैं छानना है ना हम जब छानते हैं सो so, छानने का मतलब ये है सीविंग का इट इज़ अ मेथड विच इन विच टू और मोर कॉम्पोनेंट्स और डिफरेंट साइजेज आर सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सर ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन देयर साइज बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स से अलग किया जाता है किसी हम वायर गॉज के थ्रू हम जैसे आटा छानते हैं चावल छानते हैं सो so बेसिकली ये प्रोसेस होता है सीविंग का अच्छा कंडीशनिंग ब्रेकिंग सीविंग उसके बाद रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग मतलब उसका साइज और छोटा किया जाता है उस वो जो ग्रेन है उसके बाद फिर सीविंग फिर उसको छाना जाता है फिर ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग हम सबको पता है कि बिल्कुल सॉफ्ट उसको उसको जो है फाइन पाउडर में हम ले आ जाते हैं देन फ्लावर्स यानी कि जो हमारा जो आटा है वो दैट इज ऑल ऑल प्रिपेयर सो दीज आर द यूनिट ऑपरेशन फॉर मेकिंग फ्लावर बाई द प्रोसेस प्रोसेस याद रखना कि प्रोसेस हमारा ड्राई मिलिंग का है और इसके जो ये यूनिट ऑपरेशन है इनका थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आप उनको पता होनी चाहिए ठीक है उसके बाद हाँ राइस की भी ड्राई मिलिंग होती है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगेन और आपको पता है कि राइस की ड्राई मिलिंग में भी हम उसको डी uh, हस्किंग भी होती है और इसकी आपकी फिर पॉलिशिंग भी होती है अच्छा इसकी आपने ये याद रखना है कि जब हम राइस को हार्वेस्ट करते हैं ना उसके बाद उसको कहते हैं जैसे ही हार्वेस्ट करते हैं अपने ये uh, खेतों में से तो उसको कहते हैं पेडी राइस जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होता है ठीक है सो दैट इनिशियल स्टेज इज पेडी राइस उसकी क्लिनिंग होती है क्लिनिंग के बाद इट कैन गो इन टू द प्रोसेस ऑफ पार बॉयलिंग पार बॉयलिंग क्या होती है अभी हम देखते हैं क्या होता है ठीक है पार बॉयलिंग भी की जा सकती है और या फिर उसको डायरेक्ट भी डी हस्किंग किया सकता है ठीक है यानी कि उसको पार बॉयलिंग के बाद डी हस्क किया जा सकता है या फिर उसके बगैर भी डी हस्क किया जा सकता है डी हस्क मतलब आपके हस को रिमूव किया जाता है सी ये जो ब्राउन राइस है उसके बाद फिर जो हमारा जो पेडी राइस था उसको सी डी हस किया जाता है डी हस यानी कि ब्राउन रिमूवल के बाद हम राइस को कहते हैं ब्राउन राइस ब्राउन राइस का ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर पूरे का पूरा हस्क होता है यानी कि आफ्टर डी हस्किंग हम उसको ब्राउन राइस कह रहे हैं इसके अंदर ब्रान का थोड़ा सा पार्ट होता है और जर्म का भी थोड़ा सा पार्ट होता है ठीक है मतलब एक दफ़ा तो डी हस कर दिया जाता है लेकिन थोड़े से उसके पार्ट्स उसके उसके ऊपर होते हैं फिर ब्राउन राइस की अगर हम पॉलिशिंग करते हैं तो उसके बाद और फर्दर ग्राइंडिंग के बाद फिर वाइट राइस प्रोड्यूस होता है ठीक है अब ये इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी आ रही डी हस्किंग का हमें पता है क्लिनिंग का हमें पता है पार बॉयलिंग क्या होती है और पॉलिशिंग एग्जैक्टली exactly हम कैसे करते हैं ये हमें अब जरूर पता होना चाहिए देखो आपकी पार बॉयलिंग पार बॉइल्ड राइस हमें बॉइल्ड राइस पता है कि हम चावलों को उबालते हैं जब है ना पार बॉयलिंग ये होती है ये हम घरों में नहीं करते ये इंडस्ट्री लेवल पे होती है ये कि कैसे की जाती है कि आपके राइस दैट हैज बीन पार्शली बॉयल्ड इन द हस्क यानी कि डी हस्किंग से पहले राइस को हस्क के समेत थोड़ा बॉयल किया जाता है ये क्यों बॉयल किया और फिर बॉयल करने के बाद ड्राई कर दिया जाता है ताकि वो आमतौर पे कमर्शियली सेल हो सके ठीक है सो द थ्री बेसिक स्टेप्स ऑफ पार बॉयलिंग आर सोकिंग पहले उनको सोक किया जाता है पानी में स्टीमिंग हीट दी जाती है एंड देन ड्राइंग फिर उसको ड्राई कर दिया जाता है जैसे आम चावल हमारा मिलता है लेकिन इसमें और उसमें फर्क ये होता है कि ये हस्क इसके ऊपर होता है अटैच होता है जर्म भी पूरा के पूरा अटैच होता है और ये पार बॉयलिंग इसलिए की जाती है ताकि उसको हमें डी हस्क ना करना पड़े और वो इस हस्क के आ, साथ ही आम कुकिंग में यूज हो सके ठीक है वरना हर हस्क के समेत जो राइस होता है इट कॉन्ट बी यूज इन रेगुलर कुकिंग क्योंकि वो ज़रा हार्ड होता है उसको हम आस, आसानी से नहीं कर सकते लेकिन फायर बॉइलिंग से हमें ये फायदा होता है कि हम आम जो है उसकी कुकिंग से बॉइलिंग से इट कैन बी इटन इजीली 
सही है और दी स्टेप्स मेक्स द राइस इजियर टू प्रोसेस बाय हैंड बाय सो बूस्टिंग इट्स न्यूट्रिशन प्रोफाइल ठीक है सो उसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल ऐसी बातें बढ़ेगी क्योंकि उसका हम हस्क नहीं रिमूव करें उसका फाइबर पूरे का पूरा है और जो है जर्म भी पूरे का पूरा है हाँ ये है कि उसको करने के बाद ऐसी बात है उसका पूरा आउटर हस्क खाया तो नहीं जा सकता लेकिन उसको हम आराम से खुद उतार सकते हैं उसका ये फायदा होगा कि जैसी बात इन एडिबल पोर्शन तो नहीं खाया जा सकता लेकिन उसके बिल्कुल साथ अंदर वाली जो इम्पोर्टेंट लेयर्स हैं दैट कैन बी ईटन और उससे हमारी जहर सी बात है न्यूट्रिशन वैल्यू उस राइस की इंक्रीज हो सकती है ठीक है पॉलिशिंग पॉलिशिंग हमें पता है कि क्या होती है हम उसको मजीद फाइन उसकी सरफेस कर देते हैं बाई यूजिंग डिफरेंट रबर पॉलिशर्स ठीक है रबर पॉलिशर्स होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे दैट पॉलिश द पर्ल्ड राइस यूजिंग अ रबर ब्रश अंडर जेंटल ब्रशिंग द रिमेन रिमेनिंग ब्रांड इज रिमूव एंड द राइस कर्नल्स अचीव बेटर ट्रांसपेरेंसी ये क्या होता है कि आपके यहाँ देखो पेडी uh, राइस uh, के बाद जब उसकी पार बॉइलिंग हो गई फिर उसके बाद उसकी डी हस्किंग की जा सकती है या फिर उसको ऐसे ही रखा जा सकता है ठीक है अच्छा डी हस्किंग के बाद हम उसको कहते हैं ब्राउन राइस और ब्राउन राइस के ऊपर मैंने जैसे भी कहा था कि थोड़ा बहुत फाइबर और वो अटैच्ड होता है जर्म जिसके बाद उसकी मजीद पॉलिशिंग से उसका थोड़ा बहुत भी जो फाइबर होता है या जर्म होता है उसको भी हम खत्म कर देते हैं एंड द राइस बिकम्स वेरी वाइट और थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं यानी कि उसमें से थोड़ी सी लाइट पास हो सकती है एज यू कैन सी इन द पिक्चर ठीक है ये कोई राइस ये बासमती नहीं है डिफरेंट राइस एक और राइस होते हैं थोड़ा सा उनका शॉर्ट टर्म ग्रेन होता है जरा से ठीक है सो ब्राउन राइस जिसके ऊपर थोड़ा सा हस्क और फाइबर अटैच्ड होता है उसकी हम रबर पॉलिशर से पॉलिशिंग करके उसको जो है वो ट्रांसल्यूसेंट बना सकते हैं ठीक है अच्छा सो ये सारी बात होगी हमारी ड्राई मिलिंग के बारे में I hope so process clear हो गया होगा इसके बाद आप मतलब इसका भी आप लोगों ने step by step नहीं याद करना लेकिन इसका आप लोगों को ये different terminology इनका पता होना चाहिए इसलिए मैंने इनकी exact definition भी add कर दी है जिसके बारे में आपका concept clear होना चाहिए ठीक है अच्छा ये terminology वैसे आपकी book में भी explain थी लेकिन मैंने इसमें भी कर दिया ताकि आपको मजीद जो है वो आसानी से समझ आ जाए उसके बाद आती है जी वेट मिलिंग वेट मिलिंग क्या होती है वेट मिलिंग अभी जैसे मैंने बताया था कि आपके लेयर्स के जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं देखो वेट मिलिंग कंसिस्ट ऑफ ग्राइंडिंग द सोक्ड ग्रीन एंड देन सेपरेटिंग द ग्रीन केमिकल कंपाउंड्स ठीक है उसको सोक करने के बाद उसके केमिकल कंपाउंड्स अलग करते हैं जिसमें स्टार्च है प्रोटीन है ग्लूटन है ग्लूटन एक वीट प्रोटीन होता है ठीक है वीट के uh, अंदर उसके अमाउंट ज्यादा होती है फाइबर है एंड ऑयल है ग्लूटन की मैंने एग्जैक्ट डेफिनेशन में डाल दिया इट इज द जनरल नेम फॉर द प्रोटीन फाउंड इन वीट ये आपके राइस में या ओट्स वगैरह में नहीं होता ज्यादातर वीट में ही होता है इसलिए अगर कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी हो तो, तो हम वीट के uh, जो है वो जैसी बात है रिस्ट्रिक्ट uh, करते हैं और ये ग्लूटन काफी आपके कमर्शियल प्रोडक्ट्स में भी डाला जाता है क्यों डाला जाता है इट हेल्प्स द फूड मेंटेन इन देर शेप एक्टिंग एज अ ग्लू दैट होल्ड्स द फूड टूगेदर आप लोगों ने देखा होगा जब हम आटा जो गंदुम का आटा जब गूंदा जाता है तो उसके अंदर एक इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होती है ग्लू सी है ना तो वो ग्लू किस वजह से होती है दैट इज ड्यू टू द ग्लूटन ठीक है ये बात याद रखनी है अच्छा एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कॉर्न की वेट मिलिंग डाली है जिसके अंदर कॉर्न की पहले हम स्टीपिंग करते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ स्टीपिंग क्या होती है फिर उसकी ग्राइंडिंग होती है और फिर सेपरेशन होती है सेपरेशन किस किस चीज की जैसे भी मैंने बताया उसका जर्म भी सेपरेट यानी कि जर्म का ऑयल सेपरेट कर सकते हैं स्टार्च कंटेंट सेपरेट कर सकते हैं ग्लूटन यानी कि प्रोटीन और फाइबर सो इट इज द वेट मिलिंग प्रोसेस जिसके अंदर हम अच्छा अब स्टीपिंग क्या है आपके ड्राई मिलिंग का पहला स्टेप था टेम्परिंग कंडीशनिंग जिसके अंदर हम थोड़ा सा मॉइस्ट करते हैं है ना बाई एडिंग कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर स्टीपिंग के अंदर क्या है जैसे भी मैंने बताया अभी आपको शुरू में बताया था कि वेट मिलिंग में आपकी सीरियल्स का मॉइस्चर कंटेंट ड्राई मिलिंग्स की नस्बत ज्यादा हम करते हैं सो so, स्टीपिंग में हम इन ये जो कॉर्न है या वीट है या जिसका भी हम कर रहे हैं उसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और खाली वाटर नहीं होता वाटर के साथ एक और चीज भी हम एड करते हैं और वो है जी सोडियम डाइऑक्साइड ठीक है 
देखो स्टीपिंग ऑफ कॉर्न यूजली लास्ट फ्रॉम ट्वेंटी फोर टू थर्टी सिक्स आवर्स ठीक है काफी ज्यादा देर के लिए होती है वो कंडीशनिंग uh, इतनी ज्यादा देर के लिए नहीं होती ठीक है और दूसरी बात यह कि स्टीपिंग इज परफॉर्म बाय सोकिंग इसमें भी सोक किया जाता है आपके कर्नल्स को इन अ वार्म सोल्यूशन ऑफ वार्म सोल्यूशन कंटेनिंग सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है सल्फर डाइऑक्साइड भी उसके अंदर ऐड होता है वाटर खाली अकेला नहीं होता विच इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू सॉफ्टन द कर्नल एंड द स्पॉन स्ट्रक्चर द फाइनल मॉइस्चर कंटेंट ड्यूरिंग द स्टेप रीच इज अराउंड फोर्टी एट टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द कर्नल वेट यानी कि मॉइस्चर कंटेंट हम काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं आपकी कंडीशनिंग में मॉइस्चर कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होता ठीक है सो स्टीपिंग और कंडीशनिंग को आपस में कंफ्यूज ना करना कंडीशनिंग ड्राई मिलिंग में होती है उसमें खाली वाटर होता है और उसको सिर्फ हम इसलिए करते हैं कि आपके एंडोस्पर्म को जरा सॉफ्ट करते हैं और वो प्राण को हार्ड करते स्टीपिंग जो है वो ज्यादा देर के लिए होती है और इसके अंदर वाटर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड का सोल्यूशन होता है और इसका मॉइस्चर कॉन्टेंट फोर्टी टू फिफ्टी तक इंक्रीज कर देते हैं आई होप सो के अब डिफरेंस क्लियर हो गया होगा अच्छा सो स्टार्च इज वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ ऑल द सीरियल्स और अभी हमने कहा कि ज्यादातर स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म के अंदर स्टार्च के बारे में एक चीज शायद आप लोगों ने पहले पढ़ी हो उसको मैं री इनफोर्स करना चाह रही थी कि स्टार्च आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है है ना और वेट मिलिंग का एक प्राइमरी प्रोडक्ट होता है और ये क्यों एक्सट्रैक्ट किया जाता है डिफरेंट चीजों में से आप लोगों को पता होगा कि जो हम कॉर्नफ्लावर यूज करते हैं वो बेसिकली कॉर्न स्टार्च होता है यानी कि कॉर्न का हमें स्टार्च एक्सट्रैक्ट किया होता है इन द फूड इंडस्ट्री स्टार्च इज यूज मेनली टू प्रोड्यूस सिरप्स लाइक कौन कौन से सीरप्स मेल्टोडेस्टिन ग्लूकोज में अंदर बेसिकली इसको एज अ थिकनिंग एजेंट डाला जाता है ना आप लोगों ने कॉर्नफ्लावर हम सूप्स वगैरह में डालते हैं इसी तरह डिफरेंट कैचअप्स में भी डाला होता है सूप्स में बेबी फूड एंड ड्रोइंग एड जंक्स यानी कि डिफरेंट ये जो डिफरेंट सॉसेज वगैरह होती हैं फर्मेंटेड फूड होते हैं उसके अंदर भी हम इसको ऐड करते हैं इसके आपको पता होना चाहिए कि इट्स के अंदर बुक में अंदर भी मैंने वैसे भी मार्क कराया था मैं आई ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन दैट कि मैं बुक से आपको क्या क्या मैंने कराया सो अमाइलोस कंटेंट होता है दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं यानी कि स्टार्च इज मेड अप ऑफ टू ग्लूकोज पॉलीमर्स एक है जी अमाइलोस एंड द अदर वन इज अमाइलो पैक्ट सो अमाइलोस आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा होगा इट इज द ग्लूकोज पॉलीमर इट इज मतलब इतना और लीनियर होता है यानी कि एक लाइन में होता है ब्रांच नहीं होता और इसके अंदर ग्लूकोज के वन अल्फा वन फोर बॉन्ड्स होते हैं यानी कि फर्स्ट कार्बन इज अटैच्ड टू द फोर्थ कार्बन ऑफ द अदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल माइलोपेक्टेन ऑन द अदर हैंड ये ब्रांच होता है लॉन्गर होता है और इसके अंदर दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं अल्फा वन सिक्स यानी कि फर्स्ट कार्बन इज अटैच टू द सिक्स कार्बन ऑफ द अदर और अल्फा वन फोर यानी अल्फा वन फोर के साथ अल्फा वन सिक्स ग्लाइकोसेटिक बॉन्ड्स भी होते हैं सो ये डिफरेंस याद रखना है बड़ी इंपॉर्टेंट ये स्टार्च की है स्ट्रक्चर और कॉर्न के साथ अभी हमने शुरू में कॉर्न की टाइप्स पढ़ी थी आपकी बुक में वीट की भी टाइप्स हैं उसको भी मैंने कहा कि री एनफोर्स होना चाहिए ए नंबर वन सॉफ्ट हार्ड एंड ड्यूरम वीट अच्छा इन थ्री वेराइटीज होती हैं वीट की इन तीनों में डिफरेंस एक तो डिफरेंस इनकी हार्डनेस का भी है ठीक है सो ये याद रखना है कि ड्यूरम वीट इज द हार्डेस्ट वीट ऑफ ऑल दीज थ्री ठीक है उसके बाद फिर हार्ड वीट आती है फिर सॉफ्ट वीट आती है एक तो हार्डनेस में डिफरेंस है दूसरा डिफरेंस है इसका प्रोटीन कॉन्टेंट का यानी कि प्रोटीन कंटेंट डिफरेंट है प्रोटीन कंटेंट भी याद रखना है कि ड्यूरम वीट का सबसे ज्यादा होता है 14 टू 15 परसेंट उसी से तकरीबन मिलता जुलता होता है हार्ड वीट का 11.5 टू 15 परसेंट और सॉफ्ट प्रोटीन का 8.5 टू 9.5 पॉइंट इसकी एग्जैक्ट परसेंटेज याद बेशक ना करो लेकिन इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा आपके ये ड्यूरम वीट में आता है ठीक है अच्छा सॉफ्ट वीट क्योंकि सॉफ्ट टेक्सचर का होता है तो ये बेकिंग केक्स में पेस्ट्रीज कुकीज बनाने के लिए काम आता है 
हार्ड वीट ब्रेड मेकिंग के लिए काम आता है अब आप कहोगे कि ब्रेड भी तो सॉफ्ट होती है इसको हम क्यों हार्ड uh, वीट से बना रहे हैं सो हा सॉफ्ट तो टेक्सचर तो उसका सॉफ्ट होता है लेकिन ब्रेड की बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी शेप मेंटेन करे ब्रेड का इतनी सॉफ्ट होती है लेकिन इट आफ्टर बेकिंग इट शुड मेंटेन इट शेप वरना वो बिल्कुल बैठ जाएगी ठीक है सो so, उसलिए हम इसको हार्ड वीट यूज करते हैं ताकि वो अपनी शेप मेंटेन कर सके और ड्यूरम वीट जो कि सबसे हार्डेस्ट है इट इज मेड फॉर इट इज यूज फॉर मेकिंग पास्ता मैक्रोनी या सेमोलिना सेमोलिना भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या है इट इज द सूजी ठीक है सूजी हम सबको पता है सूजी का हलवा वगैरह होता है तो ये वीट का ही प्रोडक्ट है ये याद रखना है और ये ड्यूरम वीट की ग्राइंडिंग से बनता है ठीक है इसलिए बहुत ज़रा हार्ड भी होता है टेक्सचर में और इसी तरह पास्ता मैक्रोनी ये भी ये आपके ड्यूरम वीट से ही उसकी वो डो बनती है एग्स के साथ फिर उससे हम इसको प्रोसेस करके एक्सक्रूजन कुकिंग अभी हमने पढ़ा था ना एक्सक्रूजन प्रोसेसिंग के बाद फिर ये पास्ता मैक्रोनी आता है ठीक है सो इसके बाद फिर एक और पार्ट हम करेंगे जिसमें बुक में जो मैंने आपको मार्क करवाया हुआ है वो हम रिवाइज करते हैं ठीक है सो आई होप इट ऑल इट इज़ ऑल क्लियर to all of you